儿他坠崖身亡，尸首未见。启禀大王，二公子飞信传书，大公子是被魏国军队追杀，不幸坠入悬崖。二公子已经派人寻找，至今没有大公子的下落。魏国军队是。川神安去永安城，是。苏玉坠崖，定有蹊跷。此事一定是苏邪搞的鬼。明神安即刻带人赶赴永安城，阻止苏邪的阴谋，绝不能让他们兄弟二人自相残杀。找到苏玉，生要见人，死要见尸。二公子，可有大公子的消息？已经找到了，他就在城中心的客栈，离皇宫很近。在哪儿？在城中心的客栈。好，以为在闹市里，我就不敢杀你们吗？哼！躲到皇宫里，照样把你揪出来。我先去看看，以手画为暗号。是。二弟，哎，大哥，敖雅先生，二弟来到，坐一会儿如何？不用了。喝杯茶吗？哎，来，大哥，为何住在如此简陋之地，而不住在驿馆呢？二弟，你才是陈国派出的使节，我去住驿馆，恐怕与理不合呀。喝茶。二弟，你今天过来找我，恐怕不是为了给我接风那么简单吧？哼，不如有话直说，也好省去你我兜圈子的时间。大哥爽快，我也就有话直说。二弟此次前来，确有一事相求。父王一病不起，朝中大乱，大臣们都希望在你我兄弟之间，能有人出来主持大局。二弟，难道是要求为兄我出面主持大局？哎，二弟，你就不怕茶中有毒吗？你竟敢！二弟，为兄跟你开玩笑的。你我都是父王的儿子，我怎么舍得在你的茶中下毒？二弟，你来这里是为了圣火吗？好，明人不说暗话。我不管你是来干什么的，只要你交出圣火，我们就还是兄弟。圣火你可以找父王要，父王他不会给我的，这你比谁都清楚。交出圣火，一切都好商量。我不希望你有不好的下场。我说今天怎么喜鹊一直在我头顶叫唤呢？原来是知道今日你我兄弟三人再次相聚啊！申将军，你怎么来了？九州五年一度的四月节。我怎么能不来凑这个热闹啊，沈兄，别来无恙，我还不是老样子，倒是大公子你。
这么久不见了，沈岸想念的紧呐、啊。嗯。好酒，<笑>好，<笑>二公子，今日你我无罪不归，<笑>还是老样子。哎呀，这才是兄弟嘛！打断骨头连着筋，不管有多大仇恨，关起门来。都还是自家人，哼哼。啊，二公子，这自家人绝对不能对付自家人呐、啊，你说是不是？哼<笑>，我总记得大王曾经说过，我陈国之所以能够称霸九州，靠的是君臣同心。但如今，大王病重。虽举国上下已封锁消息，但纸终究包不住火。一旦其余诸侯六国得知此讯，陈国必将成为众矢之的。当此危机时刻，你兄弟二人只要同心同德，我陈国必将所向披靡。但若是同是操戈，我沈岸以及座下五万将士，第一个不答应。沈将军说笑了，我和大哥。虽不是异母所生，但从未二心。大哥，你说是不是？好，二公子爽快，那我沈岸今日就在此做个见证人。王位归属，大王自有定夺。还请两位公子以江山社稷为重，不可拥兵自立，不可同时操戈。若有违背誓言者，当如此狐。二公子，我看食色也不早了，咱们就不打扰大公子休息了。走吧，我送你回去。沈将军，何必如此客气？二公子，请吧。<笑>二公子，怎么这么不小心呢？看来我还是得一路送你回家才行啊！走吧。<笑>大婶儿，来碗粥。这什么粥啊？能喝的粥。哦。对了，大婶儿，这里离永安皇城还有多少里路啊？嗯，我、嗯、<笑>那这个粥多少钱啊？嗯，一钱。
。哎，永安皇城在哪个方向啊？嗯嗯嗯，谢谢。不倒啊！倒倒倒！哎，景天，哎，快点，快点，快点！哎，哎，总算迷倒了一个。嗯，等了三百多天了，今天终于开张了。迷倒的肯定也是个没脑子的。你说什么？再说一遍，多可爱的姑娘啊！你怎么能说她没脑子呢？你你懂什么呀？你再给我说一句，那这姑娘怎么办？主上现在在哪儿？嗯，人呢？灰云公主，主上她，她好像不在宫里。简直是岂有此理！这个节骨眼上还给我顽皮，去通知血影卫。让他半个时辰给我回宫，否则宫规伺候。哎哎，主上，万一他突然醒了怎么办？你又懂什么呀？哦，我调配的迷药，想让他什么时候醒就什么时候醒，想让他什么时候睡就什么时候睡。一旦迷倒，至少得三天三夜才有可能醒过来。主上，你怎么就喜欢不务正业？你说什么？不是，你再说一遍，你还叫你醒、啊啊？醒了啊！哎，快快快，弄晕他，弄晕他，快点弄晕他！想迷晕本姑娘是吧？小雪，咬、啊、我！哎，拿走！哎呀，什么呀？哥们欺负本姑娘！哎，咬我！拿走啊！拿走！快拿走！啊啊！别跑啊！好样的，就应该这么咬他。什么？在城门发现了公主留下的记号，你没看错？绝对没有看错。四月仪式就要开始了，在这个节骨眼上，无论如何都要找到公主。或许可以找永安城的教尉张大人帮忙。这些年他可没少拿我们魏国的好处，他掌管永安城所有的衙役收费，只要他在每个道口设卡，定能找到公主。为国宋宁，求见都府大人，烦请通报一事。都府大人，在下为国宋宁。原来是宋将军呐，久仰久仰。不知宋将军突然造访，可有何事啊？不瞒都府大人，宋宁却有急事相求。你是天子。你也该长大了，你肩负的不仅是整个九州民众的生计，更是我们军事家族收复九州的希望。哎，你这什么意思啊？哎，姑姑不对呀、啊，每次说到这儿你都有这个手势的，今天怎么没加呢？忘了是吧？哎呀，姑姑啊！我知道了，知道了，你这些话我就差找人给我刻脑门上了，我都背得比你熟。你看，哎，是吧？哎，好了好了，我看现在九州挺好的呀，国泰民安，风调雨顺，能不能收复没那么重要啊。哎呀，你说你哎，好了好了，我知道了。姑姑，你看，四月节马上就要到了，你这么忙，哎呀，我真不应该让你再花心思在我身上。哎呀，你先忙你的去吧。你能不能听我？哎、我知道了，你的教诲我一定谨记在心。姑姑
。哎呀，公主，何事喧哗？启禀公主，天降祥瑞，那铜镜竟然，竟然有响动啊！多府大人的意思是，即使是我们大王的请托，大人也一口拒绝。恕在下无能为力呀、啊。我们魏国每年进贡天子十名秀女被都府大人截留的时候，怎么没听大人说无能为力？放肆！竟敢侮辱本都府！来人呐，给我拿下！哼，我倒要看看你们有没有这个本事！沈将军救命！沈将军救命啊！都府好兴致啊，竟在教场门口逼我。不如，让我沈某人来试试。哼。殷氏生人到了永安城，公主，那我们怎么才能够找到他？我自有办法。这样，先开启仪式，到时我一泄其间，便会把他吸引过来。只要他一出现，马上让血影卫把他拿下。明明是沈某输了，杜甫大人怎可颠倒黑白？呃，沈将军，呃，这位是魏国宋宁。沈某可否当个和事佬？杜甫大人看在沈某今天拔刀相助的面子上，若对宋将军有什么误解，一笔勾销了吧？呃，沈将军，说什么就是什么吧。沈将军，如果宋将军还有什么想要做的？沈某作为手下败将，必将助你达成。我想，杜甫大人不会不给面子吧？呃，那是当然，那是当然。<笑>不必了，此等小人，宋宁不屑求的。你究竟是谁？陈国沈岸。二公子，什么事？呃，大公子跟丢了。嗯，这么大一个人怎么能跟丢了？我们查出之前他身边的姑娘是魏国的文昌公主，他会不会藏在魏国军营？那我就去会一下魏国公。干什么？干什么？干什么？干什么？不要紧，不要紧。不要紧郭将军，郭将军，暗闯魏公馆。二公子深夜到访，有何贵干？我要找你们大王。你们今天把人给我交出来。交人？交什么人？有人看到你们魏国士兵追杀我们陈国的大公子。如果你们不把人交出来，就是与我陈国为敌。我们的公主也不见了。怎么不说是你们陈国的大公子挟持了我们的公主呢？大王驾到！何事喧哗呀？哼，回大王，陈国二公子深夜求见
，我恐惊动大王休息，所以阻拦。哎，陈二公子，定是有什么误会了。来，进去慢慢聊。哼，不必了。我就问一件事：我大哥现在去向不明，是否已经被你们关押了？陈二公子何出此言啊？我的属下看见，在魏国军营附近有魏国兵马追杀我大哥。你的属下为何来到我魏国的军营？据我所知，你兄弟二人的关系并不好吧？好，我相信。那这样，如果我们有了……魏国大公子的消息，立刻派人通知二公子，你看如何？好，既然如此，<笑>告辞了，不送。嗯嗯嗯、大王，我看今夜此事，多为陈国故意挑衅。不一定。看他的架势，不像是说假话。赶紧顺着线索去查，找公主的事情不能再耽搁了。是。是关心你自己女儿吧？五年一度的四月节，劳师动众，我们大老远来，除了陪疯婆子玩儿，我还真没看出什么名堂。呃，再怎么说，这也算是传统。听说前几日真言帝发生异动，难道真的有阴时生人出现了？大殿之上，我们还是别谈这些了。花絮一引，乱世成伤。我倒是想看看这流传百年的话，是预言还是狗屁？<笑>这就是咱们的九州正统。云公主，时辰到了，大典还开不开始啊？请主上和各位国公入座吧。请请请请请。百年前，各国有约定，不能私藏阴时生人，并在四月节上用阴时生人祭祀华胥饮。这百年来。在众爱卿和先祖们的共同治理下，我们九州国泰安康。我祈求诸神，苍天保佑，我们九州诸国平安祥和。大典起。
都走这儿来了，快！镇卫是公主啊！镇卫，不要啊，大王！花虚言，花虚言，真的要被开启了。嗯、这个丫头拿刀就是。血影卫，把这个妖女给我抓起来！来了，快快快，快快快！大王，你冷静点儿。此妖女冒犯天神，天神众怒，显示圣迹以示惩戒。诸位国公，待我查明真相后，再向各位招示。所谓阴时生人，也就是指八字的五行属性全部属阴。凡全是由以丁己辛、癸丑卯巳未酉亥，天干地支组成的八字，就被称为全阴。难怪他能催动花虚阴，果然真的是阴时生人。天不亡我君家，天不亡我君家。公子，二公子闯进魏国营帐里去找你。没有，他已经知道你和魏国的文昌公主在一起。现在两国的人马都在搜捕你，如果圣火先被二公子找到的话，那么后果将会不堪设想。走吧，我们现在就去取圣火。圣火不在公子身上吗？谁不行？百明虫。原来公子早就有安排，我先将圣火交与他，<笑>再通过百明虫找到圣火，看看究竟。嗯。魏国公，云公主。魏国公深夜到此，有何贵干？小事一桩。麻烦云公主把真儿放了。谁是真儿？公主在开玩笑吧？<笑>今天的四月大典里，你们抓的那个小丫头，就是我的女儿叶真。原来今天破坏华胥允大典的就是你的女儿，堂堂一个公主，竟然如此的胆大包天。魏国公，是不是你私下授意的？云公主，这不过是你设的圈套，你只不过是用你的血吸引我的女儿闯入的。我的血只能吸引阴时生人。这里就是永安皇宫。这个丫头竟然跑到永安皇宫里来，倒真是出乎我的意料。进去之后，我们分头行动。好的。我去拿圣火，你去打探消息。百年前，各国有个盟约，因时生人必死。我不能为了你的女儿违背盟约吧？阴时生人可以死，但不能死在四月节上。你想用阴时生人开启华胥阴，如果其他诸侯国知道这个秘密，会发生什么呢？魏国公，今天真言必异象，已经瞒不住其他人了。开启华胥营，收复的是你们君家的王权，对我们魏国有什么好处？为了保证七国不乱，我不能答应。哼，到时候我们两家可以平分天下，你看如何？
先带我去见真儿一面，之后再谈。这里，公子，有什么消息？今天破坏祭祀大典的那个姑娘，云公主，就把她关在皇宫内。你看，不就是那个丫头？那接下来怎么办？圣火在她的身上，但是这个铜镜阵，只怕除了云公主之外，无人能解。子言，如果所有的人都认为这个丫头与华胥隐有关，他们会怎么做？公子的意思是，事情变得越来越好玩。醒醒啊！哎，哎，这怎么进去的呀、啊？算了，砸了再说吧。国公，我答应让你见他一面，但是你我商量的事。你要好好考虑，真儿，真儿，不。你们究竟对他做了什么？他只是暂时被关在这里，不会有事的。我的女儿是千金之躯，怎么能受得了这种委屈？这是我们军家祖传的坎离铜镜阵，只有在里面才最安全。报告，什么事？禀公主，有刺客闯入，正在缉拿。给我严加防守。是。国公，你都看到了吗？今天在祭祀大典上的异动，已经有很多人怀疑你的女儿是阴尸生人。现在各国都在找他，若你选择与我军家联手，华胥云开启后，必能改变魏国弱小的局面。那时我们军魏两家，就是整个天下的真正王者。好，那天子之位由谁来做？我们平分九州七国的领土，天子之位，我们三年一轮。不拿出点诚意来。怎么让人信服呢？既然这样，华胥云开启后，我们军卫两家一人一半。就交给你了。放心，华胥云没开启之前，我不会让他有任何闪失。出来吧。姑姑，我其实是想帮你看他有没有逃走。事实证明呢
，您不光年轻貌美，而且法力无边。最重要的是，我知道你想救他，跟我来，快走！我就不想让他死嘛。我走了，我再想办法救你啊！一个陌生人都能救他，他的亲生父亲竟然拿他做交易，哎，真是个倒霉蛋。你在找什么呀？你是在找这个吗？哇、啊啊！姑姑，你看啊，现在这个九州啊，各诸侯分而治之，井井有条，百姓安居乐业，这不是挺好的吗？何必要为难这么一个无辜的小姑娘呢？是吧？糊涂！你知不知道各个诸侯国对我们君家的王位虎视眈眈？你就是个傀儡，这样的王位有什么意思？可是我们把所有的希望都寄托在一个无辜的小姑娘身上，不惜牺牲她的性命，这不是也太可笑了吗？妇人之仁，如果开启华胥眼，你让他们向东，他们就不敢向西，到时候你想要什么女人没有？整个天下。就只有一个王，那就是你。公主，时辰已到，准备再次开启华胥印。是，姑姑。今天是我们君家的关键。你们对他做了什么？他只是暂时晕过去了，会听命于我，没有大碍。将他抬上祭台。是是，等等，非要这样吗？我跟你说过多少遍了，你是九州的天子，王权与道义，孰轻孰重，你可知道？这个丫头，是开启华胥印的关键。我不管你是否跟他认识，是否喜欢他、可怜他，但是任何人都不能阻止我的光复大计。我不会帮你害人的。来人，丫头，上已经累了，醒醒，他回去休息。醒醒，这丫头，醒醒，干什么？放开我，姑姑，放开我，姑姑，放开我。
是真心的。